鹰啸海底沉船的秘密。众所周知，鹰啸有个海底小镇，但没有人知道这个小镇究竟是为什么会出现在海底。而今天，小妖在大海游玩的时候，居然发现一个神秘的海底沉船。没错，他就沉没在海底小镇不远处。他是什么时候沉没在这的呢？又是因为什么原因沉没的呢？现在小妖就带大家一探究竟。这艘船的外形有点像海盗船，整体是很新的，但我们可以看到这里有道很大的裂缝，这应该是在船沉入大海的时候摔断的。我们可以看到船身是倾斜的。风帆这里有三处瞭望台，这个瞭望台有点古怪。当我们往下跳的时候，按理说会跳到海底，但有时我们就会跳回原点。就好像这里有个传送门，甲板上有个透明的窗户，能看到船舱内的情景。走过来是个船舵，船的表面被海水洗刷的非常干净，没有一丝多余的物品。我们先在进去船舱看看，这里非常的空旷，仅仅在最里面有一个类似办公室的地方，这里应该就是船长室吧。现在的抽屉里没有任何东西。再过来，咦，我们怎么被传送到甲板上了？那我们再试一次，去办公桌这里看看。看来这里也是一个传送门，既然我们去不了，那我们就去下面的船舱看看吧。下面的这层也是空空荡荡的。快看，这里有扇门，这里面只有两张桌子，这是船员吃饭的地方吗？哇，这还有个大宝箱，不过好像打不开。小妖，现在看看能不能卡进去。看起来不行，也不知道这里面有没有宝物。整个船大概就是这样。小妖现在根据所得的信息进行一些个人的推论。我们都知道海底小镇和樱花小镇有个结界，就是没办法直接进去。而这艘船曾经应该是一艘海盗船，他们掠夺了很多宝物。在樱花小镇的大海航行的时候，发现了这座海底小镇，并试图驶入海底小镇，但却因为有结界，导致船沉没了。船上的船员和物资等可以移动的物品都被传送门传送到了海底小镇，所以我们现在看到船到处都是空荡荡的，只剩一些移动不了的装置留在上面。小伙伴们，你们对于这艘神秘的海底沉船有什么看法吗？买东西记。阿肉哈，欢迎光临，帮妈妈买东西啊！我买猪的脚肉。哦、啊，我们这里不卖猪肉啊。那我买白萝卜好了。也不卖白萝卜。那我买酱油。酱油也没有啊。什么都没有，还敢开店啊？少给我放屁啦！我这里是卖鱼的。哎呦我的妈！<笑>马拉松大赛，各位小朋友准备好了吗？好，好，那就预备。啊，老大把手枪拿出来了。啊啊不，这个是。大家快逃，危险的。啊！哎哎，你们误会了，回来。啊啊啊啊啊啊啊！在我死掉以前，我想吃小熊饼干。嗯、呃，哎呀，园长你也真是的，你何必把他杀掉呢？樱笑密室逃脱之古堡惊魂。一天，小妖和元界在郊外的城堡主题餐厅吃饭，饭间小妖要去洗手间。元界，我先去下洗手间。好的，小妖。小妖下楼的时候。突然听见地下室传来阵阵奇怪的声音，什么声音？走去看看。咦，这里好像有个密室逃脱，不让进来，我偏要进去。哇，这个氛围感很强吗？这有两条路。先去天路看看吧、啊。这个护士这么逼真的吗？他他。
这做手术的技术还不错，不过还是蛮吓人的。这还有个 NPC， 我们去看看。咦，好可怕！快跑！这里有几张床，不知道干嘛用的。这些是什么东西？这里可以走。哇，好多黑影！他们是在做什么神秘的仪式吗？哦，看来他们想出去。这里的路不通，那我们换条路吧。怎么又是他？好像是从这里走。糟糕，我好像踢到了什么，吓我一跳。他居然藏在血盆里！天啊，这个木乃伊是什么反人类的姿势？这里也不通，突然感觉有点吓人了。我的妈哟，什么表情？这是真的吓人啊！看来这里之前还是个案发现场。这个密室隐隐约约感觉有点古怪啊，也不知道为什么。怎么又是这个人？这墓地里的人怎么跑出来了？他还会动啊！城堡上面看起来没这么大啊，怎么下面的密室这么复杂啊？这我还得绕过这个芭比 Q 的人啊，好可怕！我突然不想玩了，但是怎么出不去啊？这车放在屋子里也不能开啊。刚才一直看到的那个男的在哪呢？我记得他就在出口旁边。欢迎，又来啊！这里也出不去，这怎么无穷无尽啊？不对，我记得入口处写着“公示中”，意思就是还没有制作好，没有制作好，怎么会有 NPC 呢？元界，你在哪呀？谁能救救我？元界，我好像听见小妖在叫我，他怎么会在地下室呢？不好，他应该是遇到危险了。小妖，小妖，你在哪里？这个密室怎么这么绕？看起来没盖好，一个工作人员都没有吗？小妖，元界，元界，我在这。你没事吧？这个密室的 NPC 太吓人了。不对啊，我来的时候没有 NPC 啊。怎么可能？我刚才跑了很久都跑不出去。不对劲，我们快走。真的很奇怪，刚才我看见很多 NPC 的。别怕，我知道路线。这不是密室，怕是鬼屋。咦，天怎么一下就黑了？我们不是来吃午饭的吗？别管了，你看门口这四个鼓包像什么？天啊，我们终于逃出来了！你们真的以为你们逃出来了吗？走，快跑！音效解谜地图之离奇芭比 Q 案。故事背景：有位孩子的母亲芭比 Q 了，接下来孩子班上陆续有人芭比 Q。今天名侦探小妖要来调查这个案件的真相，下面跟随小妖进入案发现场看一看。这个案发现场并不大，我们从左侧一次探寻，这边应该是一个老师的办公室。看来这个老师很优秀，还拿过年度教师奖。老师的书籍都是保健类的书籍，而桌上放着一张字条，字条上写着。老师，保健室的骷髅会动，我们害怕。这个字条能看出两层意思，一个是写字条的孩子要欺骗这个优秀的保健老师去保健室，另一个是保健室真的出现了会动的骷髅。为了解开谜团，我们继续看下一个房间。这里是女孩的房间，女孩又是谁呢？是故事背景里母亲芭比 Q 的孩子吗？她的桌子上也有一张字条，写着和我们一起去整人吧，反正你也当过。不然我们就整你妈！这这是什么情况？难道这个女孩是没和这些写信的孩子去整人，结果自己的妈妈被整芭比 Q 了吗？加上之前的线索，难道说保健老师是这个女孩的妈妈，被孩子们骗去了保健室，结果整芭比 Q 了？我们继续往下看，看来这里就是案发现场了
，是个客厅，上面写着椅子上都是孩子的尸体，这就呼应上了故事背景里的孩子班上的同学陆续扒比 Q 了。可是怎么怎么女孩也挂了呢？墙上还写着芭比 Q 的孩子都是班上的小混混，而楼梯这应该就是芭比 Q 的女孩妈妈了。整个解谜地图的线索我们已经都找到了，让小妖梳理一下这个解谜地图总结案件。小女孩原来是小混混里的一员，但是后来的她再也不想欺负别人了。但是其他小混混不同意，就把小女孩的妈妈，也就是保健室的优秀老师，骗到了保健室，用恶作剧把骷髅造成会动的假象，老师吓坏了，摔下了楼。而女孩恨极了这群小混混，故意把他们约来自己的家。大家一起吃下了有毒的食物，全部人都在客厅 b a r b 了。对于小妖姐姐推理，你有什么不同的想法？记得告诉小妖姐姐哦。在音效如何结婚？首先，我们要在音效找到一个最帅气的男生，比如这个、这个，还有这个。哇塞！可是，小妖看来看去，觉得还是我家对面的岩界哥哥帅气。岩界，我要和你结婚，跟我走。微微，你有没有问过我愿不愿意？没关系，我一定会感动你的。现在要带他去约会，选一个浪漫的地点，随便吃点什么。嗯、有没有搞错？看我吃顿饭，你还要隔开坐。等他吃得开心了，我们就赶紧去花店，一定要买那种粉粉的，象征爱情的玫瑰花。接着就去餐厅找他。啊、人呢？快看，在那里，才多久没见，就这么到处找我呀？现在开始对他说一些甜言蜜语，再把花送给他，你就会看见这个娇羞的男生脸红了。好的开始是成功的一半，这时你会发现他和你变成了恋人。接下来我们要带他去游乐园坐摩天轮，你们看，他红扑扑的大脸是不是很可爱？坐进摩天轮之后，一定要趁烟花绽放的时候表白自己的心意，再带他看一场情侣必看的小熊演出。其实看什么并不重要，重要的是看到最后，你可以在他面前表演一次美女救英雄。逃跑中要把他抱到一个氛围拉满的休息地休息一会儿。到了第二天。你就会发现，你会换上婚纱，出现在自己家，而男生就穿着西服，站在你家门口等着你结婚。这时，我们只需要步行到教堂，记住，一定要步行、哦。没错，当你到了教堂，会发现有人已经在举行婚礼了。没有关系，你只需要把他们抱出婚礼现场，他们的宾客就变成了你们的宾客。这时候就可以在大家的见证下结婚啦！你愿意和我结婚吗？我愿意。音效智力问答跑酷之谁是音效老玩家？大家好，今天小妖姐姐要挑战的是智力问答跑酷，看看小妖姐姐究竟是不是老玩家。女主的教室是哪个？这很简单啊，我自己哪个班我还不知道吗？啊、什么情况？出师未捷身先死吗？这个作者厉害啊，开局就给我设陷阱。第二题，税务局在哪里？当然是在咖啡店后面了。这道题，作者把答案都摆在我们面前了。第三题，公园有几个谢卡？必然是三个呀，我可是揭秘大师呢。第四题，女主家的猫猫叫什么？这还用说吗？大家都知道是小咪吧。这题真的是送分题呢。第五题，校长办公室在哪里？职员室里面。怎么不对呢？你再想想。哦，相对广播室这个答案，确实职员室里面这个答案不对。第六题，桃子组有机器人吗？嗯，有。第七题，女主家有几辆车？这题有歧义，自行车算不算车呢？算就是两个，不算就一个，选两个吧。糟了，已经错两道了。第八题，婚礼教堂的新娘是谁？这个肯定不是蓝毛呀。第九题，什么时候出现不明飞行物？八点到三点。最后一题
，便利店老板叫什么名字？看过揭秘的都知道，叫马美。恭喜小妖获得八十分，看来小妖姐姐也就一般般。不管，反正现在老玩家宝座没人坐，归我了。小伙伴们，你们都得了多少分？评论区告诉小妖吧。盘点音效忍者服的小技巧，忍者服不仅仅能跳得高，能分身，还有很多奇怪的小技巧。今天小妖就来给大家一一介绍哦。技巧一：僵尸忍者。我们去到学校，找到平衡车。在崎岖十字路口，这时候点击分身，这分身跑得可真远，他只会原地走或者跑。快看，哦、这手和僵尸一模一样，小可爱们可以自己试试，骑摩托车或者自行车来这里点分身，会出现什么情况？技巧二，会按摩的分身。我们去到体育馆，走到钢琴那里坐下来后，点击分身。接着我们再弹钢琴，分身就会给我们按摩起来，真的十分的贴心。这时如果我们随便传送到其他地方，就会看到分身腾空按摩。技巧三：麻花忍者，切换成小女孩或者小男孩，牵住女主的手，再换回女主，走动一下，就会出现一个麻花忍者。技巧四：隔空打长官，我们来到主事屋，点击分身。利用这堵墙把我们和分身隔开，现在只需要操控好自己的位置，想怎么打就怎么打，长官们也不会打我们。同样的方法也可以去打任何人。技巧五：渐行渐远的分身。来到猫神殿许愿的时候，点击分身，快看，这个分身就会离我们越来越远。天啊，音效的三只不是人，没错，小伙伴们。小妖发现了三只的三个秘密，实在太恐怖了，我一定要告诉你们。首先，小妖先在去游乐园和三只说话，接着抱起它，传送到小木屋，点击动作放下，看到了吗？三只居然消失。接着回到游乐园，快看，它居然还在游乐园，就像从没有离开一样。这还不是最奇怪的。继续看，现在让三只睡觉，然后抱起三只。传送回小妖家，现在来到浴室这个位置，放手，看到了没？哇，这个挂掉的三只居然可以穿墙。然后现在把三只抱到原界车棚这里，然后扔下来，看见了吗？三只居然消失了，就剩下这个睡觉的符号。仔细看，三只人是不见了，但是影子还在。这三只肯定不是人，太恐怖了！音效怪谈之失心熊，大家好，我是失心熊。我从小就住在城堡里，一起生活的有很多小熊同伴。可是不知道从什么时候起，我的同伴一个一个的消失。有一天我在游乐园玩的时候迷路了，这时遇到一个穿着西装的猫咪，他告诉我他是游乐园的园长，能带我回家。于是我和他走了。他把我带到了一个奇怪的地方，叫猫执事修理中心。在这里，我看到了我的很多以前消失的同伴，而那只猫咪就是这里的主人猫执事。他把我的同伴都改造成了游乐园的迎宾、售货员，甚至还在游乐场建造了一个剧院，让我们24小时不停的替他工作。慢慢的，我们失去了记忆，变成了失心熊，日复一日的在游乐园工作。直到那一天，剧场里来了个顾客，我们在给他表演的时候，突然之间恢复了记忆。我们想让他帮助我们，拯救我们出去，可是他吓跑了。我们失了风似的到处乱窜，每一个看见我们的人都跑了，叫我们强盗熊。我才发现我怎么变得这么可怕，像一个怪物。我们从小长大的樱花小镇再也容不下我们，我们没有办法了，只能不停的跑，不停的跑。跑到一个叫红叶镇的入口，我们到底何处何从？谁能救救我们？盘点爱丽丝服对生活的影响。睡觉时变小，你可以飘在半空中做梦。哇塞！变大，你可以呼吸到屋外的新鲜空气。哦、小妖，这么睡不会落枕吗？有人。<笑>用餐时变小，可以品尝一下自己大腿的味道。你的肉好吃吗？粉饿一扣吧。滚！变大时
，可以吃吃西北风的味道。这位客人，我们的饭是用来吃的，不是用来做的。哎呦我的妈！<笑>出行时变小，体验一把无人驾驶。你这车开的我挺慌的。变大，感受一下碰碰车。怎么办？这车开的我膝盖疼。做旋转木马时变小，在马肚子里玩、啊、变大，在房顶上玩。小妖，自从你来了，游乐园再也不用请清洁工了。啊、弹琴时变小，可以坐在椅子上弹空气、啊、变大，可以坐在钢琴上弹棉花。真是高手！如何找到音效三支的家？你一定知道，三支是音效最出名的 n p c 但你知道？三只的家在哪吗、啊？要想知道在哪，我们得先和三只成为好友。我们先讨好它，然后带它去玩，做平时和闺蜜会做的事，比如在游乐园玩过山车，在剧场看小熊演出，然后再和它一起逛逛街，喝喝下午茶。最重要的是，一定要带三只来和牛餐厅吃最贵的套餐。满足每天喝白开水的他，想吃套餐的心愿。只要你对他足够好，你们的关系就会变成好友。当三只提出想带你去他家玩的时候，你就让他开车带你去。记住，一定要让他来开车，因为只有他才知道他家的路。最后，你就会来到他的家。这个家看起来不大，屋外有个小院子。一进门可以看见一个开放式厨房，门的旁边是个鞋柜。不大的客厅还养了些鱼。二楼是起居室和卧室，卧室设计的非常温馨。你喜欢三只的家吗？如何在音效当老师？音效的每个课程都有专门的老师在上课。想要当老师可不容易，必须得取代他。英语老师就是一个不错的选择。她长得很漂亮，每天来的还很晚。你们看，她上课也不太负责，刚问同学，不等人举手就写答案。另外，她的双胞胎姐妹在小镇上还开了个咖啡店。假如她没有了老师的工作，应该也不会很惨吧、哦？我们只要把这一切告诉校长，校长就会很生气。第二天就会守到教学楼门口，验证英语老师究竟是不是来得很晚。然后我们就会看见校长在训斥英语老师，准备开除他。那么我们的机会就来了。啊、是的。现在我们只需要从衣柜里找到这件衣服，再花八百去做个和英语老师一样的造型，染个发色，就能变成新的英语老师。这时我们只需要去学校，就能替代英语老师了。当老师的快乐，你根本想象不到。<笑>我带同学过一天，同学们，今天想要带你们 happy 一天，怎么样？ Wow! 首先。我们先去感受一下新年节日的氛围。小妖，换一个玩法吧，这个有点费体力。你看你在上面费什么体力？马步扎得很累，脖子也酸。好吧，那我们一起吃个饭，补充下体力，再去玩吧。嗯，这么多位置，你为什么就坐我面前？<笑>既然都吃好了，就来展现一下我们真正的技术吧。<笑>是时候表演真正的技术了。一个字，绝。接着可以带全班一起滑滑梯。这么大的人还和小孩子滑梯？哎呦我的妈！还可以带大家一起玩过山车。喂喂，我们还没上车啊！到了最后，劳累了一天。大家就安心睡个好觉吧。你礼貌吗？嗯，你礼貌吗？魔女的建筑师，邻居女孩的房子。
。在魔法学院有个魔女小妖，她在魔法学院学习的是建筑设计。因为在樱花小镇的很多居民都没有自己的房子，所以小妖来到了小镇，决定给每一个 NPC 造一座他们自己的家。这天，他遇见了每天都能第一眼就看见的邻居女孩。邻居早上好，小妖，好久不见，听说你去魔法学院了？没错，今天我就是来给你的家做设计的。你喜欢什么样的装修呢？我就一个人住，希望能有一个日式房子，能自己做饭，有自己的私人起居室。没问题，只需要试一下魔法就可以喽。啊、uh, ，我不是在做梦吧？走吧，一起去看看。当 NPC 这么久，从来没想过我也可以有自己的家。因为你喜欢日式风格，所以整体我采用了木质工艺。玄关这里设计了一个置物架，你的包包、钥匙什么的都可以放在这里哦。这里有个开放式的厨房，你就自己住，所以没有设计的太大。在这里是浴室，给你做了干湿隔离，可以用浴缸，也可以用淋浴。一楼的这边是一个小型的客厅，有人来访，在这里会客是个不错的选择。二楼的起居室我好喜欢，这里就是专门给你设置的私人起居空间，电视、电脑应有尽有，非常适合独居女孩居住。卧室里还有个独立阳台，你觉得怎么样？真的太谢谢你了，我很喜欢。好的，今天邻居的房子装修就介绍到这。小伙伴们，你们下期想看谁的家？记得告诉小妖哦。音效拍具天气制作小技巧：彩色天空可以看到现在的天空是这样的。现在我们点击天气里的简易雾气，选择一个自己喜欢的颜色，然后等待一段时间后，雾气散开，天空就会变成被渲染过的颜色。下雪天，进入游戏后，选择天气里的雪二。把雪景前面的勾打上，积雪等级为五，屋顶、车道线也都打上，一个下雪天的场景就制作好了。下雨天，点击天气里的小雨、雨和大雨滤镜，都可以营造下雨的天气。但是我们会发现，选择大雨滤镜的时候，家里也会下着雨，这样就非常不适合拍剧了。这时，我们只要点击大雨滤镜距离设置的向上箭头，调节雨和我们之间的距离，把雨移到房屋外。一个下大雨的场景就制作好了。发洪水，洪水有两种制作方法。第一种，点击小道具庭院里的霓虹板子，把扩大前面的勾打上，一直点击加号，调整到适合的高度后，选择一个蓝色，洪水就制作好了。而另一种方法则是点击小道具基础立体里的地板，接着拉到最下面，把命中判定前面的勾取消，最后把扩大成五前面的勾打上。点击加号调整到合适的高度，这时如果宽度不够，就点 X 加；长度不够就点 Z 加。再选择一个棕黄色，把大雨滤镜打开，一个雨后发洪水的场景就制作好了。乌龙拍档，可恶可恶可恶！这就是光头强的家呀。呃，好饿呀、啊！有没有什么可以吃的？哎、啊，什什么东西？刚才好像有什么东西跑过去了。哎呀，算了算了，还是先回去吃饭。嗯，这次我要吃顿好的，犒劳一下自己。<笑>好饱啊、呃！吃饱了就想睡。呃、谁？鱼骨头哪去了？难道被我吃了？哎呀，看来今天我是饿坏了。我再去找点吃的吧。开工啦！哎呀！哎呀
，好险呐、啊，就差一点点了。刚才是什么东西啊？你你不是之前那只小猫吗？你怎么进我家院子的？还跑到我家门口来了啊！给我出去！给我出去！当你下线了，三只会做什么？三只，今天我们来一起教大家一个小技巧吧。我不要，来嘛，我不去。糟糕，没电了，我先去充电，一会儿再来和你玩哈。<笑>老天有眼，这个老六总算下线了。<笑>嗯，可算下班了，天天当 NPC， 累得要死。趁小妖不在，赶紧去 happy 吧。终于可以穿我喜欢的衣服了。为了装穷，我都几百年没换过衣服了。这样看，我也是小镇一枝花，有没有？来，先喂喂我的小咪。小咪，你要吃多一点。带你们看看我的家吧。其实我没有你们想的那么穷，我的家比小妖的还要好呢。好不容易放假，先去找我的老龟吧，带他去我家超市吃点东西。好久没有好好欣赏我们小镇的风景了，嘿，那不是小妖吗？这下好了，再也不用捉弄我了。小妖，小妖，你永远都不会知道，你下线的时候就会变成我的世界里的 NPC 呀。时间不多了，我得去找老龟。雅优美，去我家超市吃好吃的。今天不行，我妈要带我去买衣服。好吧，我去找古香吧。再见。古香，去我家便利店吃好吃的吧。好不容易放假，我们要去约会。好吧，你们天天假装分手也是挺辛苦的。三只，谢谢你的理解。麦田刚，去我家吃好吃的。好呀，那我们得快一点。你爸又给你准备了什么好吃的？我也不知道呢。去找营业员拿钥匙。大小姐，你快上去吧，都布置好了。麻烦你了。哇塞，这么多好吃的呀！快吃吧，你天天在街上走，都累坏了吧？真的很美味呀！糟糕，小妖上线了。小伙伴们，刚才没电了，小妖姐姐继续找三只教大家技巧哈。天啊，这老六又来霍霍我了。三只，我们来做小技巧吧。我不去，你没得选。首先，我们骑上自行车，然后牵起三只的手，啊、就会发现三只居然解锁了腾空行走的新姿势。哎呦我的妈！<笑>你个老六，快放开我！音效解谜地图之消失的妹妹。故事背景：一家六口一起来公园玩，父母和哥哥姐姐一起欺负两个妹妹，一个被欺负，另一个不知道去哪儿了。话说。小妖真不理解这样的家庭，为什么父母还要一起欺负自己的孩子呢？这一位应该就是姐姐了。她说滑梯好玩，不能让妹妹玩。而这个被关在笼子里的，应该就是妹妹了。她的哥哥居然在门口一直看守她，简直太过分了。提示里说，他们应该还有一个妹妹，现在不知道去哪儿了。我们去公园的迷宫看看，看看这家人会不会把这个妹妹藏在里面。看来没有，不远处有四个人，我们去看看他们在做什么。这一位是孩子们的爸爸，其他是爸爸的朋友，他们在说孩子炖汤好喝，这是什么意思？孩子炖汤，是孩子炖的汤，还是把孩子炖汤了？细思极恐啊！小妖必须找到更多的线索才能继续推理。这里有个公厕，这。这是妈妈，妈妈说反正小妹芭比 Q 了，芭比 Q， 这一坨是奥利给吗？还是公园的这边还有一个很像公厕的房子，我们进去看看。这里表面看起来只是一个马桶，但是上面有着作者给我们的提示，要我们用坐垫卡下去。那我们就去看看。天啊，一地的番茄汁啊，还有一个被番茄汁包裹的人。他应该芭比 Q 了呀！不能站起来
我们再卡进去一次看清楚。”他说：“这里不是我该来的地方。”那么，他又是为什么待在这里呢？看来他就是这家的小妹了。小妖看到这里，已经大概能推理出整个案件了。这家人重大轻小，姐姐嚣张跋扈，哥哥助纣为虐，导致大妹妹被欺负，而可怜的小妹妹甚至被欺负到巴比 Q。而他们的父母不仅知道这样一切，妈妈还把妹妹做成了肉汤，由爸爸邀请朋友来品尝。妈妈把小妹不能食用的部分冲下了公厕的马桶，顺着下水道冲到了另一侧的公厕处。小伙伴们，你们有什么别的想法吗？对了。这个解谜地图是小妖的粉丝健康快乐制作的哦，大家可以亲自去解谜试试看。有喜欢解谜的小伙伴，也可以给小妖分享你的地图哦。